e, kichwa cha somo la leo kinasema mtu akifa huenda wapi mtu akifa huenda wapi au unaweza kusema vile vile wafu wako wapi katika nyakati hizi wafu wako sehemu gani em tufungue kwa maandiko e, kutoka katika kitabu cha Luka mlango ule wa 16 mstari wa 22 Biblia inasema hivi kitabu cha Luka mlango wa 12 twende mstari 16 samani nimesema 12 16 tuseme mlango wa 16 Luka mstari wa 22 mpaka 24 Biblia Luka 16 22 Biblia inasema ikawa yule maskini alikufa tuko tunajibu swali kama hili kuna mtu mmoja anaitwa maskini akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Ibrahimu tunajua yuko mbinguni. Kwa hiyo yuko mbinguni huyo. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Njia zao hazifanani hao watu. Huyo amechukuliwa mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Biblia inasema ni Mungu Mungu walio hata yote. Eh? Alafu huyo amekufa akazikwa. Tuangalie baada ya kuzikwa ni nini alielekea wapi? Hata hatuoni habari za kuzikwa zikisema kwa huyu wa kwanza. Ah, anasema alikufa akachukuliwa. Kuzikwa ilikuwa ni kama ni kitu kidogo. Kikubwa alikuwa anaenda wapi? Hebu tuangalie huyu apili anaelekea wapi. Basi yule basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "E hey, baba Ibrahimu ni hurumie umtume Lazaro achove." ncha ya kidore chake majini au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu tayari mlango wa 16 umetujibu watu wa makuni mawili kuna hawa ambao wamechukuliwa kwenye kifua cha Ibrahimu ni jina jingine la kusema sehemu ya peponi sehemu ya ya, we, ya, ya, ya washindi afu kuna sehemu nyingine ya kwenye moto na mateso biblia nyingine inapaita kuzimu Kuna watu wako sehemu mbili. Sasa huu ni uta eh, ni, ni kama utaweza mtu endelee usali wa, wa mlango wa 10 sasa somo usali wa 29 mbele kidogo anasema hivi. Ibrahimu akasema wanao msa na manabii na wawasikilize wao akasema la baba Ibrahimu lakini kama akiwaendea mtu aenda atokae kwa wafu watatubu akamwambia wasipo wasipo wasikia Musa na manabii hawata hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. E, tunachokiona hapa ni kwamba e, hii dunia Musa alikuwa bado duniani kulingana na ibu. Musa aliishi baada ya Ibrahim. E, vizazi vingi tu Musa aliishi aliishi wakati wa utumwa wa Misri Ibrahim anaishi kabla uh, utumwa wa Misri uliwapata ulianza kwa Yakobo mjukuu wa Ibrahim ujumbe unaokuja kwenye mstari ya pili ya mwisho mwisho tu soma mstari wa 20 mpaka 30 ni kwamba hicho kipindi hukumu ya dunia ilikuwa bado haijafanyika kwa sababu Musa bado yuko duniani hajafa hata kufa maana yake ni taswira ya bado shughuli zinaendelea za dunia wahubiri wanaendelea manabii wanaendelea manabii kwa maana wahubiri Biblia inaniita nabii mhubiri wa neno la Mungu sio manabii hawa mitume na manabii pana eh hata miungu wanajiita Mungu vile vile lakini sio Mungu eh hata bana masanama anaitwa Mungu. Huyu yule mtu anaposhika kifimbo chenye chenye sanamu la Yesu, kikiwa kimeinama kiko hapa, anakuwa anasema Mungu huyu yule pale. Eh. Yuko kwenye fimbo. Na na baba mtakatifu ameshika Mungu. Ndio maana yake. Ninachotaka kusema ni kwamba uh, somo hili la wafu wako wapi? kwa mistari hii tuliosoma kwenye Luka 16 inatuonyesha kwamba hawa watu ni watu waliotangulia kufa kabla hukumu haijaje. Uwezo kusema kwamba hili kutokea baada ya hukumu tunasema hukumu watatuma kwenye jana ya moto au kwenye ziwa la moto hapana. Ni kwamba mtu anapokufa kulingana na maandiko haya, mmoja anatangulia kwenye kifua cha Ibrahimu, anatangulia kwenye ufalme wa mbinguni, mwingine anafanya nini? Anatupa kwenye kwenye jehanamu ya moto mapema na baadaye tutakuja kuona mbele tutakuja kuona hukumu itakuja kukaa kwenye mlango wa 20 kitabu cha ufunuo macho tunaenda nacho lakini hata leo nitaigusa hukumu ikishakaa ile ya mwisho kumaliza eh, dunia na nini na nini 
wale kuna watu watatolewa kwenye jehanamu ya moto waje bado kuhukumiwa. Yaani tayari ni kama wametangulia mahabusu wanahukumiwa wanarudishwa jela. Hiyo kitu iko duniani leo. Leo hii mtu akiwa mhalifu au mtumiwa mkupa au kuna evidence lakini aziyakamilika au kesi hajakatwa. Anaenda na wewe kwa kule kule ambako atafungwa mateso yale yale isipokuwa anasubiri areto mahakamani ya hukumiwa rudishwe pale pale. Lakini wewe utasikia kwenye makanisa kanisa moja hapo nalojua ni la wala pole la wala wa Jumamosi. Kwa Jumamosi sio anaitwa nani pale. Eh kwa sababu wanakwambia eh roho ziko zimelala sehemu zimekumzimiji. Eh zimesinzia. Haku huyo 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 mtu alikuwa amesinzia kwenye moto. Hapana, alikuwa yuko anaungua. Huwezi kusinzilia kwenye moto hivi. Huwezi. Na hukumu ya Mungu Biblia inasema haichelewi. Inaanza mara moja. Wewe niwaambieni. Leo hii mtu yote naomba ili somo ni siku hukumu. Somo likukaribisha. Ngoja nitangulie kusema lengo la somo hili. Lengo la somo hili si kumtia mtu hofu. Atakuwa mhubiri mbaya na mchukia Mungu anachukua na watu wa Mungu ni wa kumwambia Mungu kumwambia mwanadamu kweli kulingana na maneno ya Mungu ninatumia maneno mengi ya Mungu naweza nikatumia maneno 50 hata 100 achana na yale yanayo atamka kinywani yote yanayosema kweli ya Mungu lakini kama ni, ni habari ya kutisha lazima kutisha kujulikane Biblia inasema Mungu ni Mungu wetu ni moto ulao Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa mwisho kabisa wa 29 inasema Mungu wetu ni Mungu ni moto ulao. Sasa utoka hapa unaambia ninawapenda watu ninawaambia vitu vizuri Mungu ni mwema na nini? Kwa nini usiwakumbushe kwamba ni moto ulao sasa? Je, si kwa katabu kwa anaongoa kwenye moto watakupenda kwa sababu ulikuwa hujawaambia ukweli? Yesu alioleza watu. Paulo aliweza atasema je, nimekuwa bienu kwa sababu nawaambia ilio kweli? Yaani ndio kosa langu kwa sababu kuambia kweli. Hivi akitokea mwalimu akamwambia kwamba huu mtihani ni mkali. Hizi hesabu hamziwezi inabidi mpambane nazo. Unasema hapa na mtu ambaye zile zile ndogo ndogo zile. Atakuwa mwalimu anawapenda. Sio mwalimu muongo na atafeliki. Inatoa mfano. Kwa lazima tuseme ukweli. Lakini je, ninafundisha somo la kuhukumu pale kwa sababu hakuna huruma na msamaha mkubwa kama wa Mungu kwa sababu anawasamea hata wasio stahili tena bila gharama. Lakini haitaacha kunikumbusha haita ni haitaacha kuni sitaacha kusema kweli kwamba wasiopokea hiyo rehema na neema ya Mungu watahukumiwa vibaya ndio eh hey, hatuwezi tukaacha kusema hiyo em, em, em tuende katika kitabu cha kwa mfano tukisitiza hiyo habari kusoma katika kitabu cha eh, cha Yohana mlango ule wa wa wa, wa, wa tatu maneno kama haya mtu hataki kuyasikia jamani ngoja kwambie Mungu wako hana mpango wa kukuhu. Ndio sawa akamtoa Yesu Kristo ili kusudi upone bure. Na akafanya wepesi kabisa katika wokovu. Hakuupa gharama angesema ah ningeupa gharama watu wangesema ningeweka hata shilingi 100. Ingeza katokea siku mtu una una shilingi 100 ikakusumbua. Akasema pana naye ufanya sifuri. Bure nalipia kila kitu na waita waje tu. Kama ni harusi wasichangia usifanye nini waingie kwangu bure. Sasa huo ni upendo mkubwa. Nasema hakuna upendo ule mkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Eh, unasoma katika kitabu cha Yohana mlango ule wa mstari huu kidogo ni mstari mgumu lakini naomba mnielewe. Ni mlango mgumu lakini ni mstari mgumu lakini wenye m, wenye kutufikirisha mambo ya Mungu. Mstari wa 8, mstari wa 18 anasema Yohana 3, 18 anasema hivi. Msikize ya maneno. Naomba utafakari mstari mwoni mwako na baadaye ukitoka hapa huo unaofikiria. Na kuomba. Na mimi nitafanya hivi. Sasa kumi nane anasema hivi. Amwaminie yeye hahukumiwe. Je, huyu mtu ambaye hahukumiwi ni mtu aliyefanya nini? Sasa aliyemwamini Yesu Kristo. Huyu mtu ameshinda, ame ametenda, ameacha dhambi, akaokoka. Hapana, ni kumwamini Yesu Kristo. Na makahaba walimwamini Yesu Kristo, lakini mafarisayo wa, wa, walikuwa wanatenda mema, wanatoa sadaka, wanafanya nini? Hawakumwamini Yesu Kristo na hawakupata wokovu. Nasema angalieni makahaba na watoto wa ushuru wanawatangulia katika ufalme wa mbinguni. Anasema hivi, amwaminie yeye hahukumiwi, asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Yaani mwanadamu wa leo asiye muamini Yesu Kristo, na ni mtu mzi, mkubwa mzima, yani maraka ana umri wa kuweza kujua sheria, kujua mema na mabaya. Asipokuwa amemwamini Yesu Kristo anakuwa anatembea na hukumu mkononi. Tayari hukumu imeshapita. Sio kama anasema, wengine wanasema hatuwezi kujua bwana, tutajua siku ya kufa. Utakufa utajua pa kwenda. 
tutatua kwenye jana mama lakini hukumu unayo mkononi kwa kutokuamini Yesu Kristo kwa kuamini vitu vingine kuamini marosari kuamini mamiti ma na mimea na ma, ma, masanamu na kuamini kila kitu kwa mi, kila kitu kuamini saikolojia na e, kuchanganya maneno ya Mungu na maneno ya wana saikolojia mta naubiri akimaliza anaanza kuongea na saikolojia kana kwamba yako sawa kuyachanganya maneno ya Mungu na maneno ya mtu anaitwa Ellen White usimchanganyie bibi anasema usimchanganyie Mungu na maneno yake. Unaweza kusema iko wapi? Sikuwa nimeamini, sikuwa nimepanga kuhubiri hiyo. Hebu msikilize. Mungu hataki mtu ni katika kitabu cha mhubiri. Usimchanganyie, usitake kutafuta kitabu kingine ukawa unajaribu kukinukuu sambamba na Biblia Mungu amekataa. Nana ananielewa? Nilie ili kusudi muamini. Nisilie. Hivi anasema hivi. Mstari wa mithali 30 anasema hivi Mstari wa 5 anasema hivi Kwanza alikuwa ameanza ni alianza mstari wa 4 alikuwa anataka kutuonyesha Kristo kwamba ndo yuko peke yake hakuna mwingine anasema hivi Ni mstari wa 4 anasema ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini ni nani aliyekamata upepo kwa makozi yake ni nani aliyefunga maji ndani ya ngozi yake ni nani aliyefanya ishara zote za nchi je imara nchi, nchi zote za nchi je Jina lake ni nani na ni nani jina la mwanae kama wajua. Mtu alikuwa anasema kwamba kuna matatizo watu hawajui jina la maana wao. Wakati wa Yesu hajazaliwa kama ni miaka mingi, Selemana aliishi miaka kama 800, 900 hivi kabla ya kuja kwa Kristo. Anasema hamjui hata maanae yashaonyeshwa. Mstari wa 5 anasema, "Kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao na ya yao mwaminio, usiongeze neno katika maneno yake asije akakulaumu kaonekana ni mwongo." Mtu anakuhubiria kisha maliza ana ni white CG ni ngapi na ngapi na ngapi. Umemongezea Mungu maneno na unahesabiwa kama Mungu. Nane na nini leo? Tulishawahi kuhubiri hapa kitu kingine ambacho kimekiacha kutoa mifano hapa na pale ya dunia. Lakini maneno yote tunatoa katika neno la Mungu na hakuna tulichopungukiwa. Eh. Leo tuko katika wiki ya sita ya masomo ya mtiririko wa masomo yanayoitwa habari za uzima wa milele. Wiki ya kwanza kama mnakumbuka, ni, ma, ni masomo mazito. Kitaka kusema ndio 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 jukumu la ndio makusudi ya kwanza kabisa Yesu Kristo kuacha uungu wake mbinguni kuja duniani ili kusudi ya watu watu uzima wa milele. Sasa tunaofa tunaofafanua nini? Just imagine hii ni wiki ya sita tunaendelea kuhubiri vitu mfano wa hivyo kwa masomo tofauti tofauti ili kuzudi kusibaki na sehemu ya nyegiza tusiyoelewa ni kama kukumbusha tu wiki ya kwanza tulihubiri habari za uzima wa milele kwamba kuna maisha watu wanaishi maisha kana kwamba wakifa ndo wamemaliza kitu naona kwamba hapa kuna watu anakufa mwingine anazikwa anakutana na moto mwingine anaishi ana, anapelekwa mbinguni kwa hiyo tulikuwa tunakumbusha kwamba kuna maisha baada ya haya watu wamejisahau au amejisahaulisha basi tukahubiri somo la pili fundisho kubwa la kutisha la hatari linalo la watu wanaitwa makalvi ni la Calvinism ililo sambaa ndani ya, ya ibada ya, ya, ya makanisa na dini zote zisizo hata zisizo za makanisa za dunia hii kwamba ni Mungu tu anayechagua wewe huna jukumu ukishachaguliwa umeenda usipitagulie tukaja tukaona mlango mara ya tatu somo la tatu kazi ya Mungu ni nini sio hiyo ambayo Calvinism inafundisha ya kudanganya tukaitaja kwamba Mungu anaandaa wokovu lakini ameandaa na sehemu ya hukumu ya wabaya kwa sababu Mungu ni mtakatifu unachagua pa kwenda mlango wa wiki ya nne tukaona nafasi ya mwanadamu jukumu la mwanadamu katika wokovu wake tukagundua kwamba sio matendo yake sio nini ni yeye kuwa tayari kuchagua kuokoa kumpokea Kristo na uchaguzi ni uhuru wa mtu uchaguliwe na Mungu au uchaguliwe na baba na mama ni wewe mwenyewe wiki ya ngapi ya nne wiki ya tano tuliona kazi ya shetani katika kupotea kwa mwanadamu tukaona kwamba anayepotea kimsingi ni mwanadamu ila shetani anakufanyia uepesi anakurahisishia jukumu la kupotea. Unajua ni kama shuleni mwalimu hakusomei, ah anakurahisishia kusoma na kuelewa, lakini anayepotea, anayefeli na kufaulu ni wewe. Wewe mwenyewe. Nana nani yeye? Eh. Ndivyo ilivyo, ni rahisi. Nana mtu anaweza katoka hapa akasema sikuelewa ili soma. Kazi ya mwalimu, mwalimu anaweza kaka bidii akafanya nini kazi yake ni kurahisishia ni kama ni kazi ya Mungu vile anakurahisishia wokovu wako anakuandalia wokovu kwa hiyo ndio unachagua na hali unachagua au umechagua. Eh. Anaweza kufundisha masomo kumi afu kasema anachagua combination ya matatu tu. Mimi. Yaani wewe mwenyewe unajichagulia. 
eh na leo sasa tuko tunaangalia hiyo habari maisha baada ya hapa nini kwa hiyo tuanze kujua kama kipindi hiki mtu anapokufa na ina watu nini sehemu ya mambo ya uzima mire tukaona kwamba mpaka sasa kuna watu wanaenda kwenye kifua cha brema naenda katika uzima wa milele wengine wana ingia katika jehanamu ya moto eh wana wakiwa huko wanafahamu wanakumbuka hata huru walikotokea wanakuwa wanapajua vizuri wanasema hemu naomba unisaidie nitoke naona alikuwa anataka kuacha akifika duniani akimbia moja kwa moja ibrahim anasema tulia huko huko musa anafanya kazi ya kuokoa watu manabii waliopo wacha mungu sio manabii wa wao manabii wa kweli wa mungu hebu tusome kutoka katika kitabu cha luka kwa hiyo eh, kabla ya kwenda kwenye hivi vitabu kwa hiyo kwa hiyo uh, baada sasa ya wakati huu ambapo wengine wako juu mbinguni wengine wako kwenye jehana ya moto hatima itakuweje sasa hatima twende kwenye kitabu cha ufunuo japo tutakuwa huko sio muda mrefu lakini tutangulie huko so, lazima somo likamilike lenyewe bila kutegemea somo lijalo baada ya mwezi eh, Sume katika kitabu cha cha uh, ufunuo mlango ule wa 20. Sasa tunaona kwamba kuna wengine wako mbinguni roho miili imezikwa, iko kwenye mavumbi, imelala. Ukienda pale ukifukua utaikuta, mifupa utaikuta lakini roho imeachana. Leo kuna somo linaitwa somo li, la, la wasabato na roho. Wana masomo mengi hatari ndugu zangu mnisamee na najua. E, wanakwambia roho na mwili haviachanishwi, vimeshikana viko sehemu moja. Ni lengo tu la kutaka kukuonye, kukufundisha upotovu. Kumbe Biblia inasema roho huacha mwili hivi hata katika lugha ya Kiswahili ya kawaida mwili roho kuiacha mwili haipo vinaachana vina ndio maana kufarakana ndiko kufariki kufarakana mmoja kaenda huko yani maana hizi zinaachana vitakuja kuunganishwa kwenye unyakuo eh anasema tawafufua pamoja eh na tukija kuona vinatokea sehemu tofauti roho inatoka juu kwa wale wale maana ya siku roho inatoka juu mwili unatoka kwenye mavumbi ya nchi vinakutana angani eh vinabadilishwa kufumba na kufumbu. Nani mwenye kuelewa haya? Tuende katika kitabu cha ufunuo. Kwa hiyo baada ya sasa sina muda kufanya lakini kwa ajili ya muda naomba nisiende kwenye ufunuo. Kwa sababu ni maneno mengi. Kwa ufumu ni kwamba kwenye ufunuo kutakuwa na hukumu ni nilikuwa nataka nisiende lakini nahisi nitakuwa nimepungua hoja. Na lazima niende. Msara wa 11, ufunuo 20, 11. Funuo 20, 11 nitasoma haraka haraka nasema kisha nikaona kitu cha enzi kikupa cheupe e, na yeye aketie juu yake. Ufunuo 20, 11 naendelea ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana nikaona wafu wakubwa kwa wadogo au waliokuisha kufa wale eh wale waliokuisha kufa kama huyu marehemu alikufa kazikwa yule tajiri ana analetwa sasa huko alikokuwa ndio ile hukumu ana ni kama mtu alikuwa maabusu analetwa mahakamani anahukumiwa na anapelekwa kule akatiwa sasa kwa hiyo wanaenda kukatiwa kwenda kurudi kule kule Eh, anasema roho za hao waliokufa. Nikaona wafu wakubwa na wadogo wameshimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Kwa sababu orodha ya watu wenye kitabu cha uzima kipo ni cha mara kondoo, kitabu cha mara kondoo cha uzima wa milele. Ne, ni watu walio maamini Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anayetafuta uzima wa milele ambaye hana hashughuliki na kitabu cha mara kondoo, hajua amepotea. Anasema na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu hizo ni Biblia hizi ni mambo yaliyo kwenye Biblia usifanye hivi usifanye hivi usifanye hivi ndio vinawahukumu watu sawa sawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake mauti na kuzimu vikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake yule mtu aliyekuwa kuzimu tunamwona naye anatolewa kule kule angalia anapelekwa wapi wakahukumiwa kila mtu kwa kadi na matendo kwa hiyo wafu sasa hivi waliokufa wasio wali, wasio wasio katika Kristo wako katika jehanamu ya moto katika kuzimu Biblia inatumia Biblia ya King James inatumia the word hell inaitwa hell eh wako sasa siku ya hukumu baada atakuwa amekufa lakini anasikia anasikia kama vile aliweza kusikia kasema naomba ni mwendo kamwambie Musa na nini na nini au nene kamwambie wa duniani anakuwa anasikia lakini Biblia inasema amekufa eh sasa analetwa kwenye kiti cha hukumu. Wewe tukiangalie, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti ya kuzimu ikatuma katika lile ziwa la moto, hii ndio mauti ya kuzimu. Kwa hiyo ana, anaenda kwenye hukumu ya pili sasa. Ya kwanza alikuwa huko. Ya pili ndio anatupa kwenye anatolewa kwenye jehana ambayo iko chini ya ya ncha ya dunia katikati ya ncha ya dunia. Anatupa katika ziwa jipya, ziwa la moto ambalo nayo ni jehana mwingine ya milele. Ndio wafu walipo ndo wafu anakuelekea 
Eme, eme, eme tusome kutoka katika kitabu cha. Kwa hiyo tuangalie, hoja kwanza inasema waliookolewa roho zao ziko mbinguni. Tumetoka kusoma kwenye utangulizi lakini hem tuangalie tena. Eh, tusome katika kitabu cha Luka mlango wa 23. Jifunze kuichakata Biblia yako. Jifunze kuelewa Biblia yako. Unasema tajifunze wapi? Njoo nifundishe. Na mimi naenda kujifunza sio kusema kwamba nimejua kila kitu. Au nasema sijakamilika. Lakini haini hainizuii kuweza kuwa mwalimu wa watu wanatoa kujifunza. Mlango wa 23 Luka some msari wa 42 na 43 Biblia inasema hivi. Luka 23 42 mpaka 43 nasema hivi. Kisha eh tuanzie mstari ule wa Msari wa 42 nasema kisha akasema e Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako Yesu akamwambia amini na kuambia leo hii hivi leo hivi utakuwa pamoja nami peponi Yesu alipohukumiwa alihukumiwa sambamba na wanyang'anyi au wauaji wa yote wawili mmoja alimkejere akalikataa jina la Yesu jingine huyu wa pili huyu anamuitia ameritia jina la Yesu ajaritia huyu anasema e Yesu ndilo ndio wokovu lazima umuombe Yesu Kristo wokovu Ukisema ninaenda kujitendea matendo yangu mazuri atasema nitakukataa. Huyu mtu tunamo ndio taswira nzuri ya wokovu. Huyu mtu alikuwa kwenye msalaba siku hiyo hiyo alizikwa. Ni mwili wake ulizikwa. Lakini Yesu anamwambia atakuwa wapi usiku wa leo? Kwa siku hiyo. Peponi. Alikuwa peponi. Pamoja naye. Unaweza kusema sasa Yesu alikuwa wapi? Yesu yuko kila sehemu. Kwa sababu Biblia inasema God is omni present yuko kila sehemu Yesu anaweza kawa yuko mbinguni alafu akawa kwenye kanisa hili akawa kwenye kanisa jingine lolote lile anaweza kawa popote pale siku hiyo Yesu Kristo roho yake ilienda katika jehanamu ya moto kwa ajili ya kulipa malipizi yako wewe na mimi lakini vile vile kiti chake cha enzi mbinguni hakikuwa kimeondoka A, yule mtu alipopelekwa mbinguni peponi alikuwa ali, ali, ali pamoja na Yesu vile sasa ngoja tujiulize. Tuende tutumie muda kidogo tutafakari hapa neno. Huyu mtu Siku hiyo unadhani Yesu alimwambia kwamba shuka ukabatizwe ndio uende mbinguni. Hakubatizwa, si ndio? Haya, tuulize. Huyu mtu unaweza kusema kwamba ali, alienda mbinguni kwa sababu alikuwa kwenye alikuwa ametenda matendo mazuri. Alikuwa na hukumiwa kwa sababu ya madhambi yake. Na yeye mwenyewe ana kila anasema huyu mwenye haki anamwambia mwenzake, huyu mwenye haki hana kosa anatufia mimi na wewe mimi na wewe tumehukumiwa sawa sawa na matendo yetu tunawa ovu lakini siku hiyo kwa kulikiri jina la Yesu Kristo alipata kitu cha mbinguni huu ni mfano mzuri wa kutuambia tunaokokaje mtu anakuambia mimi nimeokoka nimebatizwa huyu mtu hajabatizwa nimetenda matendo mazuri nimeacha dhambi nimeenda kwa Yesu unajidanganya biblia inasema ni kuliti biblia inasema yeyote atakayeritia jina la Yesu Kristo akiamini ni mwokozi kwa sababu huyu alikuwa anaelekea jina la Yesu Kristo sio kwa kulikejeri kuna watu wanaelekea jina la Yesu Kristo kwa kulikejeri unaelekea kwa kama mwokozi kama ma, kwa kuliamini basi unaokolewa hebu niambie huyu mtu ali, alifanya kazi kubwa kiasi gani kuweza kwenda mbinguni sifuri kwa sababu mikono ilikuwa imefungwa imepigwa misumari alifanya nini na sio kwamba alikuwa anapigwa kwa sababu ya matendo yake mabaya labda ya kimungu ndio hapana alikuwa anahukumiwa kwa madhambi yake lakini wokovu aliupata bila kulipa chochote bila sadaka bila ubatizo bila nini alichofanya tu alitia jina la Yesu Kristo pekee eh akapata nafasi kwenye uzima wa milele hebu nikuulize hapo chini hapakuwa na, na mafarisayo wengi wanatoa sadaka wanatoa zaka walikuwa wanasa, wanafunga mara tatu kwa wiki <coughs> walikuwa wanaenda kusali mpaka ma, walikuwa swala tano wanaenda mpaka saa tisa mchana wanaenda kuswali <coughs> lakini Yesu anasema ninyi ni wana wa jehana mara mbili mtu atakaye sema kwamba hajui maana ya wokovu atapambana na Mungu wake mimi nimemaliza kazi yangu eh atapambana na Mungu wake yule anasema katika kitabu kwa hiyo tunaona hoja ya kwanza waliookolewa roho zao ziko mbinguni kwa sababu ziko ambapo Yesu Kristo yuko. Kwa sababu niambia kwamba Yesu Kristo yuko sehemu nyingine kwa sababu anasema tutakuwa pamoja. Sasa kama wako wako pamoja peponi wako hapa. 
Korinto <coughs> Korinto apiri <coughs> Tano nane Ama tuende, tuende, tuende alaka <coughs> Korinto apiri tano nane Mtakuwa siri rudi rudi Mkitaja mstari mana moja Nita sumu meukamata So na rudi yaga yu sudi usi upoteze Korinto apiri tano nane Beyo nasema Lakini tunayo Tunao Tunamoyo mku Nasi Tunaona ni afadhali kutokuwepo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana kulingana na Paulo Ndio anasema tuna matumaini makubwa tuna Sema unapokuwa umeuvua mwili eh Alikuwa ametokana na msari wa kwanza sema msari wa kwanza mlango wa 5 Korinto apira sema kwa maana tunajua kuwa nyumba ya maskani yetu ya dunia hii ikiharibiwa sema huu mwili utakapoharibiwa kwa ugonjwa kwa uze ni wazi vile tutakapovuliwa mwili anasema tunapovuliwa miili tunapokuwa hatuko katika hii miili Biblia inasema tunakuwa katika Bwana maana kiwe mtu anakuwa tayari yuko mbinguni huyo hana tofauti na yule mtu wa msalabani ni usoma yule msari wa nane anasema lakini tunayo tuna moyo mkuu nasi tuna, tunaona ni afadhali anasema ni ina faida kutokuwepo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Hebu wewe uzi. Wale wanaokuambia kwa mtu akifa anaenda na lala kwenye giza same friend amepumzika amesinzia. Eh hivi mtu akwambia kwamba hapo ulipo ulale miaka miwili mfululizo bila kuamka. Utakuwa na enjoy. Furaha ya usingizi ni kulala na kuamka na kuendea shughuli za. Eh. Kwa hiyo wale wanaokuambia eh roho zimesinzia ziko sehemu hapana. Roho ziko mbinguni zinamshangilia Mungu zinamsh kwa sababu anasema tunapokuwa hatuko katika huu mwili tunakuwa tuko pamoja na Bwana. Kama yule tunaye muone mwingine ambaye alikuwa uh, kule msalabani. Okay, hiyo ni sehemu ya tende katika Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 23. Wafilipi 1:23 Biblia inasema hivi. Maliza kitabu cha Waefeso hapa kuna kitabu cha Wafilipi. Mlango wa kwanza mstari wa 23 Biblia inasema hivi. Wako wako tuko tunajibu somo la uzima wa milele lakini uzima wa milele uko wapi tunaenda wapi je kabla ya hukumu hiyo hata baada ya hukumu watu, watu hawajui ni lakini tuanze na mtu wanapoku ni vizuri kujua exactly unapokuwa hapa duniani baada hapo unaelekea wapi kwa sababu watu wengi inakuwaweza kuambia wana wanapata pressure kwa kutoku kujua wanaelekea wapi kule kuwa kwenye giza hujui Hivi mtu ungekuwa hujui kitu kitakacho yani uko gizani hujui una unasubiri subiri tu hujui kitu unakuwa huna raha lakini unapokuwa unajua eh Paulo alikuwa anajua anakoenda Sehemu nyingine tunasema najua taji imewekwa mbinguni kwa ajili yangu unakuwa unajua Kwa sababu Biblia imekwambia eh Filipi 1:23 Biblia inasema hivi Ninasongwa katikati ya mambo mawili Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo. Huyu mtu anasema anatamani kwenda kwenye usingizi wa milele. Hapana akae na Kristo. Huyu kukaa alikuwa macho. Uwezo unasema nimekaa na Kristo nikiwa kwenye usingizi wa gizani. Mtu anapokufa anakuwa na Kristo. Akiwa mwamini Yesu Kristo. Huyu ni Paulo. Eh? Maana ni vizuri zaidi sana bali hudumu katika mwili kunahitajiwa zaidi kwa ajili yake. Anasema kabla hata ya hukumu ya mwisho ni mawili ama ni ndumu katika huu mwili ama niondoke nikae pamoja na Kristo kama mimi ungeniuliza nichague ilipo nzuri sio kwenda kukusinzia nifanye hapana ni kuondoka katika huu mwili niende nikae na Kristo ni furahie maisha pamoja na Kristo mimi lakini bado nina kazi sijaimaliza hapa duniani na hiyo ndivyo inatakiwa Kristo wa kweli aishi hivyo mimi nikwambie ndivyo ndio roho yangu inafikiria hapa kini ni kini natamani nitoke nikae na Kristo lakini vile vile ninatamani najua kwamba ni kuna kazi sijaimaliza hapa duniani. Nina watoto ninawalea. Nina injili ya Kristo bado sijaihubiri. Niko na pambana nikimaliza kitabu cha ufunuo ni niende kwenye kitabu kingine. Watu waendelee kujua. Leo yuko na watu wengi sana wanafuatia kitabu cha ufunuo anasema naomba tena moyo nikwambie wewe unaita kitabu cha ufunuo wakati mwingine changia ile kalama. Kwa sababu siwezi nikatumia Tanzania wote hicho kifurushi nitakiweza kila mtu ninamtumia kwa kifurushi changu. Lakini ninawatumia anasaka ajue kweli kwa sababu bado tuna kazi ya kufanya lakini natamani niende nikae na Kristo kwa sababu ni anasema ndio mzuri zaidi sana Paulo anasema kuna watu wengine anatamani aishi duniani wakimwambia kwamba kuna sehemu wanauza uh, uhai mpaka miaka 300 wataenda wanunue wewe wataenda wanunue matajiri matajiri wa leo 
ama tajiri wa leo umwambie kwamba kuna sehemu kuna dawa una unakunywa unaishi miaka 500 ah watafanya sio fikra ya Mkristo wa kweli Mimi nasema kwenye kitabu cha ufunuo sita tisa naomba nisifunge pale kwa sababu nimeisoma nime ndani ya ufunuo kwenye somo leo tangulia tuliona kulikuwa kuna roho ziko chini ya madhabahu mbinguni ziko macho zinamlilia Mungu zina zina anasema walipewa mavazi marefu wakaambiwa wastarehe wale watu walikuwa wamekufa walikuwa hai walikuwa wamesinzia hapana walikuwa chini ya madhabahu wanastarehe wamepewa ma, e, ufunuo sita tisa sita kwenda huko mpaka mna tatu wao walichokuwa wanadai walikuwa wanadai haki yao wanasema sawa tuna starehe tuna enjoy tumevaa mavazi meupe tuko mbinguni tuna, lakini bado tunataka mateso tulio teso huko duniani tuone Mungu na hukumu anasema hata lini Mungu anasema subiri kidogo Maisa, bado kidogo kuna mambo na kamilisho sijamalizia vizuri lakini tunaona wako mbinguni akingoje nikuulize mtu akiuliza leo hii kwamba wafu wako wapi utaniambia kwamba hujui lakini wewe kwambie nenda kamuulize ma, waulize ma, manabii wao nenda kawaulize makasisi wao atakwambia hakuna naye fahamu hawajui hawajui eh kuna sehemu inasema tu watakuwa mbinguni lakini sehemu nyingine inasema wamezikwa sasa hujui labda Mungu ndo anajua pana biblia inasema Mungu ana ametujulisha yote hayo ni kuchagua tu kwa Um, toma usoma katika kitabu cha Mathayo 22:32 Mungu anasema ngoja tena pale watu wa mara nyingi ni wepesi wa kukumbuka maneno ya Mungu uh, kwa hiyo ni mwenyewe sasa nikasema wao wow, na mimi mwenyewe nabii naenda Mathayo 22 Mathayo 22 32 anasema hivi na nasoma haraka anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai Ibrahimu alikuwa ashakufa katika mwili Isaka alikuwa ashakufa katika mwili Yakobo lakini Yesu anasema ni Mungu Mungu sio Mungu wa wafu ni Mungu wa walio hai watu waliomwamini Yesu Kristo akina Ibrahimu Isaka na Yakobo wako hai eh hawajafahamu kwa so, roho kifo ni cha rohoni miili imesinzia miili yao yuko kwenye ma ime, kwanza imeshafutika imeshachangamana ni mavumbi amerudi kwenye mavumbi ya mwenzake lakini roho zilizotoka kwa Mungu zimemrudia aliyezitoa ziko hai katika Kristo na zinastarehe kwa sababu so, Ibrahimu alikuwa na starehe pamoja na Lazaro yule asemwe ili somo linakuchosha kweli Unataka Mungu akufundishe kitu gani? Unataka uende wapi jifunze kweli ya Mungu saidi? Chagua. Chagua. Unajua maana mpotevu kwa 15 maana mpotevu babake alikuwa hajakujua na kitu. Alikuwa anakula na kushiba. Baadaye alikuja kukiri. Lakini akaona ah nimechoka kushiba kwa huyu baba. Bada kila siku nashiba tu mpaka nakuna kitambi akasema nitaondoka niende kwenye nchi ya mbali akadive akawa akaondoka alipofika kule ndipo aligundua kwamba kule ni kubaya akakumbuka kwa baba yake lakini alikuwa mtoto mzuri angalau roho wa Mungu alikuwa ajamwacha moja kwa moja akarudi kwa baba yake wewe kwambie wakati mwingine tunapokuwa Mungu ametujulisha kweli ametutetea ametufundisha huwa tunataka kuichoka kweli ya Mungu tunataka tukajaribu uongo kwingine lakini siku utakapokuwa kwenye uongo unajaribiwa na uongo utautamani huu kweli kwa zamani kweli kama mwana mpotevu kwani mwana mpotevu luka 15 alipoondoka alifukuzwa alipanga mwenyewe na safari akaanga kwa washikaji zake akanunua tiketi nani mbezi kule akapanda akaondoka kama alikuwa anaishi mbezi akaenda magufuli akapanda basi akaondoka eh lakini alirudi kwa miguu alikuwa hana nauli Kwa tunaona Mungu ni Mungu wa walio hai ni Mungu wa Isaka ni Mungu wa, 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 wa Ibrahimu Isaka na Yakobo kwa lugha nyingine hao watu hawajafa 
roho zao ziko hai waliokufa wako katika jehanamu ya moto kwa hiyo hawako sehemu moja ndio ina siku ya hukumu ndio watahukumiwa wata hapana tayari wameshahukumiwa wakiwepo bado hai na wakifa wanaenda kuanza kuitumikia hukumu yao wakisubiri hukumu kuu kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 sura ya 11 mpaka 15 Hoja ya pili nasema Yesu ah, Okay nilitaka kwenda kwenye hoja ya pili eh yani unapokuwa unajua kuna watu wengi hawajui neno la Mungu au wamedanganywa ukitaka kuacha mstari una, unajione una, kwa ajili ya muda unaona kama kutendi haki nitaka kuacha mstari wa muhubiri lakini ngoja twende kabla ya kwenda kwenye hoja nyingine twende kwenye muhubiri hata tukichelewa kumaliza mtakuombea neema uende ukapumzike salama leo eh uko umechoka lakini umechoshwa na mambo mazuri hakuna kitu kama kwenda kufanya kazi ukarudi umechoka umetoka kufanya kazi na umepata faida umeenda umepiga biashara zao umefanya nini umekuja na, na faida unapumzika unakuna una, kuna kitumbo na nini lakini unajua tayari nime, nimeweka kitu kizuri ina raha lakini unaenda kulala usingiza uja kupata huna ulichofanya Unalala tu una unaamka unafanya hivi unawasha unawasha simu unazima au unafanya hivi pana nenda kachapi mzigo ka kwenye neno la Mungu likuchoshe ukaenda kupumzika pumzike salama na malaika wa Mungu akawa anakuzunguka Biblia inasema eh Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri mlango wa kumi na, na mbili sikiliza roho za watu haziendi sehemu moja anamwambia hizi roho na mwili haviachanishwi hiyo ni fundisho la kisabato zinaachanishwa kwa sababu Mtuulize em, 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 tuangalie kwenye muhubiri mbili roho na mwili zinaachanishwa au haziachanishwi ngoja tuulize tuiulize muhubiri mbili saba inasema hivi anasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yaliyo yalivyokuwa nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa hivi vitu vimeenda sehemu moja eh lakini haziachanishwi wana unajua shetani hatari anaenda anatafuta anatengeneza hoja fulani anakwambia haviachanishwi ili kusudi aitumie hiyo hoja kukufundisha fundisho jingine na uongo wewe ujui kwa sababu tayari ushatangulizwa kwa sababu haviachanishwi lakini tunaviona vimeachanishwa vizuri anakwambia mavumbi e, mwili umetoka kwenye kama mavumbi ya nchi na Adam akawa nafsi hai e, kutoka katika mavumbi ya nchi anasema inarudi kule kule na roho inarudi kwa muumba wake aliye itoa. Eh. Yeah. katika hoja ya pili nasema hoja kwa kwa tunaona nini? Kwa tunaona kwamba waliookolewa wako mbinguni vizuri. Roho zao, miili yao imelala kwenye mavumbi ya nchi. Tunasema itakuja kuunganishwa baadaye tuliona. Hoja ya pili nasema Yesu atashuka na watakatifu wake. Yaani Yesu atakapokuja ku kunyakuwa walio hai kwenye hii dunia wale waliopanda juu walioko juu hao akina Lazaro akina Ibrahimu na Isaka watakuja pamoja naye hata kuja peke yake Yesu ni mfalme mfalme anatembea na na, 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 na watumwa wake na watumishi wake haendi mwenyewe ndio sio kwa mfano hata rais wa nchi hawezi kusafiri basi ameenda Marekani ameenda mwenyewe aa anaweza kaenda na ujumbe kama ni wachache watafika hamsini mia moja sababu anaenda kama mfalme kama mtu mwenye mamlaka Yesu Kristo atakapokuja atakuja na watu na watakatifu wake sasa kama sio hawa waliokuwa duniani ni watakatifu gani wengine malaika hawajawahi kuitwa watakatifu eh zinaitwa roho zihudumiazo eh eh ngoja tusome katika kitabu cha Watesalonike mlango wa nne ule mlango ambao wanapenda kufundisha siku ya msiba eh faliji adeni kwa maneno haya ya faraja wana hilo linafundishwa kwenye msiba kwa kwenye msiba wasipohubiri hilo basi ujue wamejiongeza wanajua na mstari mwingine zaidi ya huko eh watesalonike wa wa kwanza lango wa 4 mstari wa 13 bila sema sikiliza Yesu atakapokuja atakuja na sasa kama wangekuwa wamesinzia kwenye ardhi Yesu ame wangekuja naye wangeshuka nao kutokea wapi kama wangekuwa chini. Hivi ukiwa chini unashuka una, ukitaka kurudi unapanda unashuka. Unapanda ukiwa chini, si Lakini Yesu atashuka nao kwa maana wako juu mbinguni. Mlango wa ne mstari wa 13 na mpaka 17. Tesalonika wa kwanza anasema hivi. 
Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Anaendelea, ndio lile anafundishwa lile fundisho. Maana ikiwa toamini ya kwamba Yesu alikufa katika akafufuka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Sikiliza hilo neno. Atawaleta pamoja naye. Maana unaposema fulani yuko pamoja anakuja na pamoja na mwingine. Hao watu usitasema wako sehemu moja. Na huku nyuma tumetoka kuona kwamba walikuwa sehemu moja. Eh, anasema atawaleta pamoja nao au hizo ni roho zao sasa. Eh, anasema kwa kuwa tuwaambieni twa haya ya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia. Paulo atakuwa miongoni mwa hao. Hapa kinena aliona kama atakuwa miongoni mwa walio salia lakini atakuwa actually hata kuwa amesalia. Anasema tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana Yesu hatutawatangulia wao walio kisha kulala mauti kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti na malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hiyo ile ni hili iliyo kwa sasa imirafu. Huku juu Biblia inasema atakuja nao. Roho kwa sababu tuliona roho zilitangulia mbinguni. Anakuja anataka kuziunganisha Roho zilikuwa juu mbinguni miili imelala huko chini kwenye mavumbi anakuja kuviunganisha hewani na kuigeuza kuwa miili sio haribika. Eh. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutamlaki Biblia. Kwa tunaona kwamba Yesu anakuja nao kutokea juu huko aliko. Lakini Yuda, kitabu cha Yuda kile cha pili kutoka mwisho, kwenye sura moja ya pekee kinaeleza anasema hivi, Yuda mlango wa kwanza mstari wa 14 anasema hivi Yuda moja kumi na ene. Ana, Yuda moja kumi na ene bibili nasema hivi. Na Henoko mtu wa saba baada ya Adam. Alitoa maneno ya unabii. Juu ya hao akisema angalia bwana Hapa natumia alikuja. Lakini bibili nasema atakuja. Biblia kweli nasema. bwana atakuja na watakatifu wake. Maelufu elfu. Ili afanye hukumu ya watu wote na kuadhibu wote wasio mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao. Unaona kwamba anakuja kwa anakuja nao. Na ukidai kuja kwamba hii Biblia imekosewa ya Kiswahili, anakuambia Henoko alisema Bwana alikuja. Ili jambo lilishaisha au liko mbele. Unaona kwamba ni ukiwa unasoma Biblia ya Kiswahili usipofafanuliwa, utapotea kwa sababu utaona utashindwa kuelewa kwamba ni vitu vya zamani, ni vitu vya baadaye. Lakini kinje msiko wapi Bwana the, the Lord comes. Bwana anaaja, anakuja, ndio aja na watakatifu wake eh walioko naye walioko naye mbinguni eh baba bwana anakuja nao eh roho zao twende hoja ya tatu inasema waovu au wale wasiookolewa kutupwa jehanamu mara moja yani hawatasubiri kwamba wasubirishwe sehemu fulani by the way ndio kusema kuna kitu kisije kasahau kuna kitu kinaitwa anyway ni hoja itakuja au kinitaisema baadaye nitaisema habari ya kitu kinaitwa purgatory au sehemu ya katikati haipo eh nitangulie kusema nitaifundo nitafunga naye lakini tuseme wa, tumeona waliookolewa wako mbinguni kwa ushahidi wa maandiko mengi hebu tuangalie wasiookolewa wako wapi tulishaona wa kwanza mfano mmoja wa yule tajiri aliyekuwa anajiabudu hamabudu Mungu eh tunaona ali, alizikwa akaenda katika moto je, kuzimu lakini tuthibitishe kwa maandiko soma tulikuwa kwenye Yuda turudi kushoto kidogo tutapita vitabu kadhaa tutapita eh, Yohana wa 3 wa 2 wa kwanza tutapita Petro wa 2 wa kwanza tutapita Yakobo alafu tutakuja kwenye Waebrania 9:27 na naomba Tusichoke tusikilize yale masomo mazito muhimu. Eh, mstari wa 27 anasema hivi, 9:27 wa Ibrania anasema na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, mara moja maana ni nini? Ni safari moja, lakini maana nyingine neno mara moja ni papo kwa papo. Eh. Walipofika waliondoka mara moja, maana yake hawakukaa. Kwa hiyo ni moja wapo katika haya mtu aliyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu 
Kuoni kama kuna kutubirishwa na kukaa kidogo anasema mara moja huku. Baada ya kufa. Kwa hiyo waovu wasiokolewa kutupa jehanam mara moja. Baada ya kufa hukumu mara moja. Tuliona kwenye luka 16 tukaona mtu aliyetupa kule. Sina haja kurejelea. Yule tajiri. Hebu twende Twende sehemu cha twende katika kitabu cha Isaya tumalizie na mithali. Niko na ndana kumbukumbu lakini ngoja twende katika Isaya. Tunaona kwamba wafu wasio maamini wanaokufa nje ya Kristo wasio maamini Yesu Kristo wa, watu wenye dini wengi watu watu wengi wenye dini zao watakuwa huko kwenye kupotea. Eh? Watu wenye dini watapotea vile vile. Eh. Je, dini ni mbaya? Dini ni mbaya inapokutenga na Kristo. Dini ni nzuri inapokupa kumwamini Yesu Kristo na kumtumikia na kuishi katika Kristo. Lakini leo hii sehemu kubwa ya dini inafundisha watu kutoka kumwamini Yesu Kristo na kujitumikia. Kwa hiyo bado inakutosha. Unajua kuna vitu vingi vizuri lakini vina ubaya ndani yake. Hivi mnajua leo hii mashule ni mazuri lakini ni mabaya vile vile. Nana naenda kaelewa. Usidhani kwamba mtu yote leo hii nenda kaangalie watu waliopitia kwenye mashule akafanikiwa akapata degree moja au mbili. Angalie kama kwa, kuna ndoa hapa. Zimekufa. Eh. Kwa hiyo kitu kinaweza kuwa kizuri lakini usipodhibiti ubaya uliomo ndani yake. Dini ni nzuri lakini zina uovu mwingi. Je, watu hapana na kuomba wewe usiishi bila kuwa na dini lakini dini yako kwanza ikupe Kristo, ikupe wokovu, ikupe ucha Mungu na utakatifu. Hivi vitu vingine vya kukupa baraka na nini vije kama nyongeza na Kristo atakupa na kutosha kabisa. Eh. Kwa lazima tueleweke vizuri. Tanazama unaona wewe ni mpinga Kristo kwa na watu wanaita mpinga Kristo wako wengi I don't care. Yaani wewe mwambie wewe unayetutia moyo Mungu akubariki na tunakushukuru asante lakini na wewe unayetutukana endelea hatuna atukuombi ubadilike sikuombi kabisa ubadilike kama ulikuwa unaniita mpinga Kristo Jumatatu naomba uniite mpinga Kristo Jumanne na Jumatano mpaka Jumapili eh na kushukuru kwa hilo naongeza idadi i don't care oh huyu amehubiri vibaya nisameni ndivyo ni kufundishwa na wewe Mungu Saya 14 Mungu akisema unajua Yohana mo original ilikuwa imepangwa kwa ajili ya shetani peke yake. Original. Eh. Eh. Hebu tuende kwenye Isaya 14. Tulikuwa kwenye kazi ya Isaya 14. Hata ni kwa mwanzo makajana au mishoni bado tunaendea nacho anyway. Sio mbaya kukirejelea ni muda tangu tutoke huko ndio tuko kwenye tunaenda saa 45 tangu tutoke saa 14 ni muda saa 14 15 Biblia inasema lakini anaongelea habari za shetani utashushwa mpaka kuzimu kuzimu iko chini mpaka pande za mwisho za shimo hebu wewe niulize unadhani anaposema utashushwa mpaka pande za mwisho za shimo anamaanisha ile kaburi la la, la futitana hapana anaongelea sehemu ya kiroho ya ndani zaidi kwenye 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 magma kule ndani kwenye nani ya dunia nipo kuna moto roho zinapungua eh na anaendelea mstari ule wa wa 20 anaendelea anasema hivi hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi kwa maana umeiharibu nchi yako anasema wewe ha, ha, wewe uko utatupa kwenye shimo lakini hutazifu maana yake haongelei mazisha kawaida anaongelea shimo la jihana sasa wewe ni shetani lakini ukisoma unaona kwamba na watumishi wake anaenda pamoja naye eh saa 5:14 saa 5 tuko huko zamani zaidi naikumbuka saa 5 ilipo hubiri ni muda mrefu saa 5 mstari wa 14 biblia inasema kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake. Hapa ongelee kaburi anaongelea jehana. Kumefunua kinywa chake bila kiasi na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao naye pia afurahie miongoni mwao kushuka na kuingia humo. Unasema watu wanashuka na kuingia kuzimu. Watu wanapokufa wa sio maamini Yesu Kristo 
wanaingia kwenye haya mashimo ya kuzimu Biblia inasema Biblia inasema ni mara moja eh na tumeona ile tajiri ametupa mara moja dunia ikiwa inaendelea Musa baada ya nahubiri wazo la kwamba ile ilikuwa ni mfano tu ha endelea kumpinga Mungu kwa kila kauli kawezo tajuu Biblia inasema katika kitabu cha Mithali Mithali mlango wa 15 Mithali mithali 15 Biblia inasema ah mambo ni mengi 24 Biblia inasema hivi Kwa mtu mwenye akili njia ya uhai huenda juu ili atoke katika kuzimu chini Nakwambia kwamba jamani Biblia inasema mpumbavu mtu asiye na akili amesema hakuna Mungu Leo hii sayansi inafundisha kutokuwepo kwa Mungu Anasema mtu mwenye ufahamu mwenye akili ni yule anayemkiri Kristo anayemwamini Bwana, anayemwamini Mungu. Anasema njia yake ni kwenda juu. Eh, ili kusudi aepuke njia ya kwenda chini. Hoja ya tatu na hoja ya nne na ya mwisho inasema, "Tu tunaangalia kitu kikubwa kinachosema wafu wako wapi kwa sasa." Eh, au mtu akifa uelekea wapi? Mtu atakaye toka anasema sijaelewa. Hii ni swali linasumbuka watu wengi sana. Naulizwa na watu Alafu ngoja ujaribu kumwamia anaanza kukupinga pale pale. Yaani mtu anakuuliza hapo anataka umjibu majibu yake mwenyewe. Inachosha. Ile nayo sina shida naye. Ngoja ya mwisho anasema hakuna katikati. Wazo wasema huku ni mbinguni, huku ni moto na kuna wengine wako hapa katikati. Hawana shida huku wala hawana raha huko pana. Hiyo sehemu inaitwa ya katikati inaitwa pagato ni fundisho la uongo. Ha, ukitafuta kwenye kitabu cha mwanzo ukaenda kutoka ukaenda mambo ya Walawi ukaenda kwenye kitabu cha hesabu ukaenda kumkumbu la Torati ukaenda kitabu cha Yoshua ukaenda kitabu cha Waamuzi ukaenda kitabu cha Ruthi ukaenda kitabu cha Samuel wa kwanza ukaenda Samuel wa pili ukaenda wafalme wa kwanza wa pili ukaendelea mpaka ukafika kitabu cha Ufunuo hutapata sehemu inayokuambia inayofanana na katikati au pagatoli hutaipata ni kama vile ambavyo hutapata sehemu inayoitwa yenye kufundisha rozari hutaipata ni mafundisho Biblia inasema watu hawa huniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo ya wanadamu hayo ni mafundisho ya wanadamu e, hayapo kwenye mwanzo mpaka ufunuo lakini anakuambia yuko huko anasubiri sasa tukimwombea na kulipa sadaka anaweza akatolewa ni mafundisho ya uongo na watu wanayapenda na watu wanayaamini na watu watachukia kwa vile tu tumeyashambulia i don't care Tumetoka kuona kwenye kitabu cha Ibrani, cha Ibrani ya 9:27. Sina haja kurudi kwa. Sema baada ya kufa ni hukumu mara moja. Sasa kama kungekuwa na katikati, tu angeandika kwamba baada ya kufa ni hukumu. Mtu wa katikati ambaye hajahukumiwa eh ungesema amehukumiwa wakati yuko sehemu ambayo hajahukumiwa. Biblia inasema mtu anapokufa mara moja anahukumiwa. Na Biblia inasema kimsingi tulipofungua anasema mtu anahukumiwa hata kabla haja Ma Adam mtu anajua anajua kweli na anajua kweli eh, anajua mema na mabaya anajua kweli na uongo ana ufahamu anapokuwa hajamwamini Kristo Biblia inasema anakuwa na hukumu mkononi sasa anaendaje katikati Hakuna katikati hakuna pangatoni eh Tumetoka kusoma kwenye Yohana 3:18 anasema mtu amekishwa kuhukumiwa kwa hiyo wala hasubiri kufa anahukumiwa kabla Matayo saba. Msikize mstari. Matayo saba na hiyo ni Matayo saba ni mstari. Tuimu vile vile anasema hivi. Mstari wa 13 na 14 anasema hivi. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo popotevuni, nao ni wengi waingiao katika mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani nao wanaoiona ni wachache ngoja niulize hapa siku na njia mbili kuna mlango mpana ambao wengi wanaingia huko kuna na mlango mwembamba ambao umesonga ambao wachache wanaoiona ni wachache si ndio je kuna katikati kwamba lakini ukiona hizi njia mbili zinakuchanganya chagua hiyo ya katikati amesema hivi kuna njia mbili tu kuna mlango mwembamba kuna mlango mpana eh hiyo yuko katikati kuna njia nyingine haipo Haipo. Saya 
sina haja kwenda huko lakini ni msali maarufu ni useme sasa msali tano sita pili nasema hivi mtafuteni bwana wakati bado anapatikana Biblia ya Kiswahili inasema mtafuteni bwana ma Adam anapatikana Mungu hapatikani muda wote mtu akishakufa yuko kwenye jeneza pale ule mwili pale wakati ule hana uwezo wa kumpata Mungu ndio sababu Biblia inasema mtafuteni bwana wakati bado anapatikana mm. Seek you the Lord while he may still be found Anasema katika kitabu cha King James Mtafuteni bwana wakati bado anapatikana Ndio Ya kusema kwamba baada ya kufa nitasubirishwa nita, nita sehemu ni nitakuwa nishaanza kujua pabaya ni wapi nitague Biblia inasema haipo Biblia inasema katika kitabu cha Korinto wa pili mlango wa sita mstari wa pili ndio inasema saa ya wokovu ni sasa Usiseme ni kesho useme ni siku nyingine Kwa nini Mungu anasema hiyo ni Korinto wa pili mlango wa sita mstari wa pili Ame, anasema hivyo kwa sababu wanajua kwamba ukisema kesho kesho yako huijui unaweza muda ukaisha ukajikuta ume, umeishia pale ambapo wengi wanaishi Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa Sehemu nyingine inasema ingekuwa heli leo usikie sauti yake Leo hii mtu mwingine akwambia ah bwana nita ni, ni, ngoja kidogo ba, ba, bado na msubiri kidogo subiri njo 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 wiki nipe namba yako nitakutafuta kwa ajili ya wako sicho Mungu anachosema wala sicho Mungu anachosema ukiona Mungu amekusikilizisha kweli usisubirishe saa ya wokovu ni leo kesho sio kwako bila sema katika kitabu cha Galatia mistari ya mwisho mwisho Galatia mlango wa sita anende pale. Galatia sita tano Biblia inasema kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Leo hii mtu anakuambia Galatia sita tano sina hata haja kwenda huko ndio ndio inasema hivi. Mtu anakuambia eh tumuombe marehemu Mungu ampeleke katika eh ampeleke peponi si kwenye uzima wa milele. Ibrahim anasema inapokuja swala la wokovu kila mtu anabeba furushi binafsi. Kupeleka na watu. Ukitaka unaweza ukamwombea wewe unakwambia ombea watu wakati ninavyoweza. Kama una uwezo wa kuombea dunia nzima unaweza kaiombea. Hata yeye alikuwa anasema siombee dunia nzima lakini ukiombea kuombea dunia nzima ni kama ni sana na kumwaga mbegu hewani tu. Hivi ukichukua mbegu ukarusha unategemea kwamba baada ya miezi mitatu ukwa zikinyesha utaenda kuvuna pale ukitaka kuvuna chukua mbegu ziweke kwenye eneo fulani alafu nenda katafute mazao baada ya kwa hiyo unaweza kuombea watu unaweza kuombea ndugu zako ni vizuri ombea ndugu zako lakini hutawaombea Mungu awapeleke mbinguni waombee Mungu awafanyie awasukume awafanye nini wakati mwingine awatese ili kusudi wapate sababu ya kumtafuta waokolewe e, huko ndiko kuomba vizuri kwa ajili ya watu wengine kuombea watakatifu. Lakini sio kuwaombea wana miaka ishirini, eti unaenda kutoa sadaka za shukulani, siju za kumbukumbu na mkumbukizi, babu yetu alikufa hii ni mwaka wa tano, tunaendelea kumwombea ili kusudi atoke kwenye jia, kwenye kwenye pagatori siji apelekwe mbinguni. Huko ni kujidanganya, bila sema kila mtu anaondoka na na furushi binafsi. Eh, hey, kila mtu ana furushi yake. Kila mtu anabeba mzigo wake. Ndio anamwambia hakuwa na maana hiyo. Hebu niambie alikuwa na maana gani? kwa ndio habari za wokovu Galatia 6:2 6:5 Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 25 na huu ni mstari wa mwisho sitakuwa na mstari mwingine Mathayo 25 ni kwa habari za wale wanawali wa watano wa pumbavu na wanawali watano wenye hekima wenye ufahamu wenye akili By the way mtu asiye okolewa Biblia inasema ni mtu mzima Eh, mtu sio utafuta wokovu wa Mungu, sio pwa. By the way, hutafuti. Wokovu na kutafuta, wewe kazi yako ni kupokea. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, mlango wa 25. Naweza nikasoma kisa chote, lakini ngoja nisome mstari mmoja tu. Mimi mstari miwili. Wa 8 na wa 9. Wa 8 na 9. Mathayo 25:8 na 9 Biblia inasema hivi. Lakini 
eh, anasema wale wapumbavu wakawaambia wenye busara tupendi mafuta yenu kidogo mafuta ni roho mtakatifu ndio wokovu wetu hebu ni azime wokovu wako we baba we si mchungaji si labda umeokoka eh Una, watoto wako wanataka kuokoka kwa kwa mafuta yako haipo kila mtu anaokoka kivi yake yake tupeni mafuta yenu kidogo maana saa zetu zinazimika lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema sivyo hayatutoshi sisi na ninyi afadhali shikeni njia mwendeni mkajitafutie kila mtu anatafuta wokovu kwa yake Eh hey, we baba kama watoto wako umeokolewa watoto wako hawajaokoka jua wanaenda mtoni. We mama vile vile. We we mke kama mmeo hajaokoka usifikiri kwamba ndio mtakutana popote pale. Hapana, mtapishana. We mume vile hivyo. We mwanadamu unayopenda wanadamu wenzako wa Mungu alio waweka kwenye majukumu yako tuna jukumu la kuapa injili ili kusudi kila mtu awe na mafuta yake. Tutegemee mafuta watu wengine kwamba kuna vijisara vitasomwa ili kusudi viwatoe watu kwenye yani mafundisho ya uongo hayapo kwenye ufun, hayako kwenye mwanzo hayako kwenye kila kitabu cha Biblia hayako hata katika ufunuo yako kwenye vinyo vya wanadamu na injili za uongo. Mungu abariki sana tosha baba bila ya kushukuru kwa ajili ya neno hili. Baba tunaomba maneno haya yasitutie kisirani na hasira bali yatutie kuwajibika na kupokea wokovu bure so hatuokolewe kwa matendo wala kwa bidii binafsi bali anaokolewa kwa kupokea Yesu Kristo naomba Mungu ba tubariki baraka za mkono yako naomba baraka zako mzuri kama tena wako na hata wote tuliokuwa na tunaondoka baba uwe pamoja nasi katika yote sifa na tukumbuka zako siku zote milele na milele katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu tumeamini na kupokea yote amen